わしが天下ごめんの YouTuber 前田圭一はあこだびの題目はキリンが来る歴史君と談義戦さあということでこだびは同盟はコラボ動画なるものにて届けてまいる次第じゃでは早速客人は相手を呼んでまいろうぞ歴史君じゃ武蔵の国熊谷出身の YouTuber 歴史君じゃはっよろしくお願いしますお主それで戦場であればすぐに矢でも鉄砲で撃たれて討ち死にであったぞ<笑>まずテレがあるのが一番ダメですそうじゃなもう面構えから口角上がりすぎておるで<笑>いやちょっと楽しくなっちゃってさようかまだ始まったばかりだいや楽しいですよもうしかしながらこたびはこの同盟という形でコラボ配信動画まことにかざしけのござるよろしくお願いしますお頼みますしかしながら歴史君については、はい、実は我ら名古屋もたなし部長隊はあまねく戦にいて何度か共戦はしておるし歴史君の YouTube にもなんと我がおじえの前里千恵さんも出陣しとるということで過去の動画を見てもらいたいんですけど改めて名乗り上げ落ちと自己紹介を。はいはい、私はですね、えー、もともと芸人だったんですけども今は歴史を専門にしておりまして歴史の面白さとかを、えー、伝えてですねあと本とかも書いております歴史作家などもやっております、えー、歴史くんこと長谷川義晃とも、ね、名乗っておりますよろしくお願いいたしますよっありがとうございますすごいの今では文人であると<笑>芸者者かから文人に出世をいたしたしし<笑>公家衆にでもなりたいのか<笑>くげなりしたいですね。ちょっと、ね、なりたいのか。苦行に入りたいな。<笑>まあこの先の戦ばたりにはわしも注目いたしちゃって、ぜ<笑>ひ、はい、にこたびはちぎりをかわすべく、はい、キヨス同盟のように長く紡いでいきたいなということで、はいはい、名古屋名物、はい、ゆかりを持ってまいった。やった<笑>ゆかり食べたことない。ありがとうございます。これを。ええー、嬉しい元祖エビせんべいゆかりありがとうございます。僕もちょっとじゃあ。お、県庁の品がある県庁の品で事務所の近くなんですけどもあのー、マイセンがマイセンとなマイセンというのはねえっ、ー、とカツサンドカツサンドお知っておるぞ肉を挟んで無論あ知ってます戦に勝つで現世では有名なそうそうそうそう縁起がいいということで参考の儀の一つに加えよう<笑>入れてください頂戴いたした<笑>こたびはまあこのような形で進んでいくわけでござるけれども、はい、今日はこの同盟という形でこのキリンが来るの解説でござったり、はい、見どころでござったりを話していきたいなと思っていいじゃないですかいやわし楽しみにしとったんじゃん僕も楽しみですよでは早速やってまいりたいでこれ企画に入る前に、はい、やはり士気を高めるべく、はい、時の声を上げてもらう時の声はいはいはいさようじゃあ2月に上げました僕もあそこであさよう<笑>我らの舞台の方に出陣してくれて絆の方でさようでは皆もこれ一緒に拳をかけて、はい確かいざ出陣と申したら王と参ろうかわかりました、うん、では歴史君とこの前田刑事の同盟戦いざ出陣おー,おー早速でござるけれどもそのはい紙を用意いたしたはいさよ、はい、そちらに文字をしたためて我が題目について答えてまいろうと思うておりますでは早速でござるけれどもまずキリンが来る大河ドラマキリンが来るの良き人物、はいあー登場人物でさよ、はい、このもの注目しとって外せんなというものについて話を進めていきたいなと思うとはいわ、はいはい、かりましたようござるかはい、はい、ではいざしたためてちょう、はいはい、これ見とる者たちもぜひな予想しながら小野が自身はこの人物であるというのをな確かに上げてほしいですねうんでは現世風にせーので参ろうかはいわかりました参るぞせーのはいわしは三井秀様じゃな。私は軍師機長です、ね。お、なんと。<笑>その書き方。<笑>いきなり踏み込んできたの。たね、あ、でも三井秀。さよ。主人公ですね。さよ、主軸である三井秀様であるな。はい。なぜかと申すと、やはり現世の者たちの印象が一番変わったんやもしれない。あー確かに。この現世では三井秀様は。役族。やはり信長様を最終的には打ち果たすということで、はい、あまりいい印象がないものが多いと、うん、そのように聞いているモースが、はい、この「キリンが来る」の感想を聞いておると三井様を応援するものが多いとあ例えばでござるけれども、はい、冒頭から道さん様に使いをよう頼まれるあっちへ行ってこっちへ行って京都行ったり尾張行ったりとか、はい
そしてもうわしの代わりに見定めてこいと。いや、自分で行ってこいよと。<笑>多分もう見とるもんだし、一応思うと。いや、はいはいはい。いやいや、殿様じゃからそんなんて。で、そしたら三井で様、顔に出てしまう。つらに。<笑>そ,うそうそうそう。むっで、最終的にどうぞ、様よ。お主はわしが嫌いかって。はっ、嫌いですって。<笑>正直にも<笑>言ってた。あれは現世で生きる、やはりこの会社なるものに勤めてる者たちの大前者であると。えー、そうですね。言いたいことは言うと、ちゃんと。はよ。大切なことですね。しかしながら、最近ではやはり、信長様であって、まあ、道山様が。撃たれてしまったということで、心変わりも多く。明智家の当主になってからの、三井様、また。見方がずいぶん変わってきてこの後どのようにまた変化して結果的に信長様本能寺編をなぜ引き起こすのかというのは最終話まで見逃すことができん人物はーなるほどゆえに三秀様である確かに今までじゃ考えられないですもんね今までそのイメージ教科書だと本能寺の変しか出てこないですからねそれを三秀様印象が変わる上にこの先の期待値も込めて三秀様白い確かにでそのだからいとこという設定になってますけどもそうじゃな貴重さまあ能姫とかお能とかも言われますけど心はその心はこれだってもう貴重さんのやっぱ軍師ぶりすごくないですかあっぱれいや<笑>もう見ながら思わず声に出してしまうことに<笑>貴重さんもそこまでされるか<笑><笑>本当にあの聖徳寺の会見の時に道さんと信長さんが会う時あのいろいろこう鉄砲衆とかを引き連れてたっていうのはなんか資料にはあるんですけど、うん、あれが根殺衆でまさか紀長さんがそうだな金子をばらまいて呼んできたという道<笑>さんもマムシもびっくりの軍師ぶりじゃないですかおそらく道さん様はあの才覚を知っとったら嫁に行かせんかった<笑><笑>ミノの国はどうにかしてくれんかと女上手ですよね女上手まことに銀長みたいなか立場の銀長さんみたいなね感じでなったかもしれないですよこれだからもう何事もこう機長さんが信長をこうなんでしょう内情の行為じゃないですけども、うん、村でこう操縦まではいかないですけどもうまく立ててで信長が褒ま褒められたがりじゃないですかさよ<笑>今回の信長様の人への欲にだいぶ飢えておるという<笑>新たなお母様とのね関係性もあるかもしれないですけどそ,そのまあ何でしょう信長をうまく褒めてこう支えてって天下取りをこう軍師みたいにえこうサポートするんじゃないかなということで見逃せないと確かに、はい、いやーこれもそれぞれの目線でやはり面白いのそうですねおなごを出してきたし軸であるし、まあ、明智家がやはり外せないなっていうところ関係してますからねやはり麒麟が来るということで、はい、ちなみにもうついで出すとしたら誰ですちなみにまあ書かずとも良いけどいやあの書いてたんですよおおまこと貴重だってでもやっぱねこれなんですよあ信長様信長様なんかなと今までのその信長像とそのさっき欲に増えてるっておっしゃいましたけどあんなにこう精神的にぐらぐらしてる信長さんはあんなあんまりいなかったので確かにはいそこが面白いなとなのでまあも貴重と言いましたけどもペアで楽しいなっていう小田夫婦が小田夫婦が、はい、小田夫婦推しである推してますね三井秀様推しということではいと小田夫婦ということですねなるほど<笑>これは面白いで続いていってもよかったら、はい、いきましょう続いては名場面おお麒麟が来る名場面もうこれもあまねくほどにござる、はい、今、えー、収録現在だと21話までさよ、ね、桶狭間戦いが終わったところまででということでここまでの段階での名場面ではいざせーのドン何<笑>ですかなんでそれ絵ではないか桶狭間の戦いの第21話ですねあーあもう一番新しいの、はい、一番新しいとこのシーンですね桶狭間わし、はい、信勝様暴殺ああ信長の弟さよ信勝を暴殺したところだな。あの、え、毒のところですか。飲め、飲飲むやつですか。あ、さよさよさよさよ。さよ,さよ,さよこうやって。はい、飲めーってやって。うわーってやってたところですね。さよ。そこが名、まあ名場面。ほう、どどういったところですか。いや、何故かと思うすと、はい、こうまあこの暴殺され申したのは柴田勝家様たちも親父様たちも関わっておると。まあこれは足の当時荒子におったこと、ひどったことでござるけれども、いかようにして描くのかっていうのは大体切るから。考えとったら切らずに、はい、まあ毒殺ではござらんけれども、うんうんうん、あの大体キリンが来るっちゅうのは何やら毒を盛るのがはやとるようでござって<笑>確かに第2回からな<笑>第2回からもう毒を盛るというのが定番でござるけどそうだそうだはいはい一つもう一つ大事なのが白山白山信仰でござる信長様その信長様のあまあ心得てるこの信仰心が豊かでござって信長様、はいはいはい、そこを騙すために
たくさんの修験者のものからいただいた清き水でいくあもうあまねく病が治るゆえにこれを持参いたし申したというのをなかなか白さんの説明はござらなかったで白さんって何なんじゃと思うというものが多いかもしれない,、はいはい,はいはい、信長様が大切にしとる信仰心を、まあ、逆に逆手にとってそれを使ったというのは歴史好きのものからすると結構うなる場面でござって。当時からさらに江戸時代にかけてブームですもんね白山信仰って加賀あれ加賀ですよねあの辺りってまあ北陸から美濃にかけてだな山ですよね山白山白山,白山神社は全国にたくさんありますもんねたくさんござる信長さんもそのファンだったっていうあさよ信長さんもおじしんも参拝行かれとったゆえに実際にかいやそれあれですやっぱ荒子の住民のちゃんと当時のその目線が入ってますね当たり前だすごい<笑>当たり前だとかけてるんですか今あさよ<笑>なんか僕恥ずかしくなっちゃうな。いやでもこの絵良いぞ。はい、あの松永様が描いたあの地図みたいな感じとか。僕地図シリーズが大好きで。あ,うかあの合戦行くときに信長が家臣とかと話をしてるときに、今川軍はどうなってるとかどう行くみたいに動くときに。まあ、靴掛城にいて、うん、そこから大高城へ移動するとえではどの道だみたいになった時に家臣がこ,こ,をのみこの道をこうって言ったんですよ<笑>で信長が「そうか」みたいなこと言ったんですよいやいや山だしみたいなど,ど,ど,どこをどうっていうのでいやもうあれは国の問題じゃない45分にまとめねばならんでも<笑>いやせめてなんか,かなんかこう道を書くとかしていやもうこう一直線でいけるんじゃ小田君は現代の方わかるあ現代はちょっとわかんないんですよでもわかるんですね当時の方は、はい、<笑>ちなみに信長様が実際こう桶狭間の折に、はいはいはい、あの行軍したのは異常な速さじゃったから、はい、早いですよねすごい速さ、はい、誠に考えられない速さで行軍されてるで、はいはいはい、夜明けぐらいからスピーもうスピーディーに最前線まで行ってますもんね高島鳥でまで行って僕あれなんですよあの名古屋行った時に駅前であの電動自転車借りて同じルートで行ったんですよ。なんと、いかがでござったあのギリギリの時間帯ですよ、僕がこうスピード出してやっと信長のその信長さんと同じ時間みたいな感じだったんですよ。だ相当早いです、当時。機動力、やはり織田軍というのは野山を駆け回って足腰鍛えてまあこの桶狭間のこの辺り面白かったなっていう確かに違う目線ですけどねあの数字を明確化にしたの面白かった私は兵力、うん、はい桶狭間今今川義元大高城の方にいるあとは鷲津とか丸根の方を攻めてるとかっていうのでじゃあ今川本陣はいくつだというのを数字出しました、ね、あれは良かったの誠に小石みたいな使ってねこういう数字をねそろばん勘定してたなですね分かりやすかった確かにあれ今までで初めてだなかろうか大河ドラマになるものできっとなかなかあそこまで具体的には見ないですねう、うん、いやさすが歴史君は着眼点が面白いじゃなかろういやでもまま真面目な方だとあの足利義輝さんが「麒麟はまだ来ぬ」って言って涙流したところがすごい感動しました将軍の涙将軍の涙あそこも良かったんですけどただわし思うたけども、うん、あの頃まだ義輝様は随分幼いゆうに、えっと、だいぶ大人びておるの潔腹語ですよ、ね、まだな十四そんなもんなんじゃな<笑>だから現世で言うと中学生ぐらいの方ですねだから大人っぽいですけどやっぱり将軍ももう継承してるから自覚があって悔しくて涙を流したっていうあそこはグッときました、ね、またキリンが来るというのはこのやはりあの題材にもなっとる上に大事な場面ではござったな、はい、続いてでござるけども、はい、続いては伏線についてこの伏線は鍵とな,なるであろうというものについてなるほどこれもようけござるからのまあ回収されてるものもござるけどもこの伏線についてなるほど、えー、話していきたいのとでは、はい、よいかのはいいざせーのドンドンああ靴つきの方なるほど靴つき声とは何かと申すとまあ現世で有名で申せば金ヶ崎の戦いになるものが1570年に織田軍対浅井そして朝倉軍と戦をして信長様が人生最大のまあいわゆる現世でいうとピンチじゃな、はい、あ窮地に立った折に逃げるわけじゃな撤退する折に挟まれてしまっておって逃げるのは困難であると少ない兵で逃げる際にどの道を使うのかっていうのは肝になってくる、うん、ここを確実に機嫌が来るでも描くであろうと踏んどったらばもう細川家の藤坂わしの名友でもある藤坂があの義輝様を逃がす時にこの口利きを使って逃げてきたぞと話をするんじゃこの機内争いの中でそれを光秀様に伝えるんじゃこっそりとここを隠し通路で使えると
、それを聞いとったゆえにでは金ヶ崎の乃木口で誰が人道式を取るかといったら三井出さんが知っとるゆえにあ藤高が教えてくれたゆえにこの道を使おうと必ずドラマになるはずなんじゃおおさようすごい見てますね刑事さんちゃんこれまでは秀吉様がかなり活躍するんじゃしかしながら秀吉様ももちろん活躍するんじゃが徳川様そして何より三井出様がこの撤退戦大活躍するシンガリオどう描くか確実にこれじゃんそうか信長様を救うっていうとこまた面白いもんなドラマ的にもうわいいそうだからあそこくっつきにわざわざ吉輝さんに合わしに行ってるんださようあそこはな不自然すぎるんじゃ実は歴史的に申すとおかしいなぜあそこで大とまあ前半生が三井出様は不明な部分が多いように遊びが聞きやすい,、はいはいはい、ゆえにも先んじてあそこでくっつきを覚えさせておいてここで利用しようという魂胆であろうななるほどそっか将軍様の逃げ場所として定番だったさようそこの知識を得てんださようはあ回想場面で絶対出てくるあってあっ藤田殿が教えてくれたあれじゃ殿っていう多分おそらくな刑事さん正解<笑>まだ分からんぞ<笑>まだわからない。これわしの様子を伏線だから<笑>あー見立てすごい。じゃあ僕歴史君はどうじゃ。はい、僕はあのえっ、ー、とおけあさまの後ですね。おもうもう一番新しいものじゃない現代で。はい、でこのおけあさまの会以外にもあるんですけど、やはり信長様が褒めてほしい褒めてほしいという言葉があんだけ立てられているのがまあこう伏線に感じもう絶対感じちゃうなというような。確かに。あんだけ市長さんとの会話も褒めてくれるかとか。母上って言うてる母,母上褒めてくれないのじゃっていうので母,の母への愛が認めてもらいたいっていうのがあるじゃないですかであそこでは明智光秀さんは誰もが褒めそやしましょうというわけですよで信長のことを褒めて称えれてということなんですけどおそらくどっかで信長さんの歯車が狂い始めていく褒めてほしすぎて欲,が欲にこうもっともっとっていうふうになってそれが暴走につながっていってしまって最終的には三秀さんはもうあなたを褒めることはできませんというふうになってそれが本能寺の変につながっていってというような大切な褒めるという言葉大切なんじゃないかなということです善は通して注目すべきところであるとこれがかなとこの言葉確かに私もそれ大事だと思ってて、はいはいはい、もう一遍はそれを引き起こす点で申すと、はいはいはい、土地かなという点もござる。土地、さよう。丹波丹後、さよう。山陰の方、はい、坂本城築城し、はいはいはいはい、まあ出世を果たして、小三井様、はい、機内の方で、まあ領地を領すると、はい。しかしながら、まあ信長様が、まあこのままじゃどうのし、土地を変えるぞ。はいはいはいはい。まあこのような、まあ少しジャブなるものを、はい、降らした折にはやはり三井様は。うんまあ、明智家代々の土地が大事であるであったり、まあ、それは実は明智家だけでなくさまざまな人間が土地が大事であるとそれこそ明智家で言えば牧野あ母上がもう涙を流しながらここにとどまるというたぐらい土地が大事であるということを伝えておりでやはり土地を変えられるとねいちいち敏感に反応するかもしれない確かに反応してますねなるほどやっとこう作り上げたこの坂本だったり丹波丹後のあの土地を奪うなんてというのでさよう、もう褒めれんぞとなるやもしれないもう褒められない、うん、そうかもしれない認められないあ、いいですねあとあれじゃないですかあのセリフ的にはあの長良川の戦いの直前に、えー、もう敵はって言ってるあ,<笑>あそこ多分使いますよ、ね、あれは絶対使う敵は高政様,高政様,高政様高政様って言いづらそうと思いながら<笑>だよ言いづらいわな<笑>、ね、二の辺の姉妹で出てきたで,で家臣を集めて藤田伝吾とか来て、うん、敵はっていうと高政様でそれで道さんの方につこうとするというあそこはやっぱり敵は信長様とうんそうだなな,なるじゃろうなうかなっていうのもうそれは鉄板鉄板,鉄板じゃろうな敵は本能寺にありが定番ですけどまあそこはちょっとこうキリンが来るアレンジで、ね、最後じゃな使っていただきたい信長様信長様で三ツ矢様からいただいた四半期を掲げて行くやもしれんなそうあの頂戴したやつでいいですねあれねちょっとこう貴重あ貴,貴重のものがドーンってねでかく入ってて最後そうだあれが伏線なんだ当主しか持てんものであであと僕あの貴重さんが
途中でなくなるんじゃないかなと思って何故貴重様わかんないじゃないですかあ貴重様確かにいつ死んだからな,かんないあんまり分かっておらんのじゃなのでまあ亡くなってしまうかもしくは暴走を助長させてしまうか信長さんのなので貴重バーサス光秀にもつながってくるかもしくは貴重がなくなって信長の暴走が早まるかというようなのもあるんじゃないかなということであのさっきのおお、はい、軍,軍師貴重軍師貴重が貴重これがまた関わってくるんじゃないかなって大きな伏線になってわしのチャンネルではフィクサー貴重というわけで<笑><笑>まあちょっと今実は歴史君が話してくれたところに通ずるもので続いてが、はいはい、今後麒麟が来るで期待すること、はいこれを出していただきたいなとちょっと今近いところかな出てきたかもしれんけどいい、ね、よしではいざせーので参るかせーのドンはいおーあおー、はい、私はまあまあまあちょっとタンバの国衆たちおーでもちょっと近しい感じじゃなそ,、ね、おそらく考えてることかなケンジさんはおつつい純系と申してまあ武将なんじゃけれどもわかるちょっとなあのー<笑>あまり有名ではござらんやもしれんで,そうです、ね、ちょっと今の,的には、ねうん、の話としては少し、はいあのー、噛み砕くんだけど三井寺様の、まあ、家臣でありながら、まあ、信長様の,な、まあこの織田軍に仕える人間なんじゃけれども一番肝となるのは本能寺の変が起きてからこの男が鍵となるわけですよな。結局三井寺様は多くの者たちに書状と申して現世で申せばラインなるものにこのやぶみをたくさん送って<笑>もうわしと一緒にグループラインを作ってくれんかと<笑>どうしてこう反応が返ってこんのだなかなか入ってこんのだずっとかっこ一のままなんですよねあれ今度一番ほたかしたのはこの男なんじゃな<笑>あれって言ってどういうことなんじゃってピーマンなのになさよしかも身内でありながら濁すということで苦人もするけども最終的に撤退もするということでこの先登場人物で出てくるのでもしあらば確実に鍵となる確実です、ね、三井様はまた可愛がっておられたっていうことだからあれ親戚養子にあげてんですよねさよう説が一個ありますよねさようさよう身内じゃからそうだわ確かにまだ誰がやるかも決まってないか後半になってきますもんねでは歴史家はどうじゃ<笑>タンバの国衆,タンバの国衆、まあ、タンバ今でいう京都とかあと兵庫県も、ね、入ったりしますけども、うん、そこの国衆たちまあ大名まではいかないけどもちょっとこうちっちゃい勢力でしっかり頑張ってた方々、うん、中でもやはり赤井直政さん、まあ、お,お取り上げモースこれは全然おそらく知らんけども重要な男じゃからな絶対重要ですだからたあのその丹波の国衆たちといったら赤井直政あと旗野お旗野家ですよそれこそまあ織田軍にこう使いときながらみたいなところかな。そうなんですよ。だから丹波最初旗野家とか信長とかとこうい,い,いろいろ仲良くなろうとするんですけど、光秀が攻め込んできて丹波国衆たち一気にこう仲良くなって信長と戦おうというので手を組んでで明智光秀の軍勢を散々に苦しめるんですよね。うん、その筆頭がその黒い城にいた。赤井直政さんっていう方この男はもう強かったんだなやっぱ当時から有名ですよね有名じゃないあまり現世で知られておらんの不思議なぐらい知らないんですよねで最近なんかいろいろ研究あると赤井直政さんじゃなくて小日野直政さんだったとかっていう名前もあるんですけども、うん、異名で有名なのがやっぱ丹波の赤鬼っていうのがよ、まあ、鬼とつくのは我らの時代たくさんおるけどやはり強きものの国呼ばれる名前じゃからな、はい、そうねだからその人がその役を誰がやるのかいやまず出てくるか否かじゃな出てきてほしいですよこれはこれまでは出てきてるのかこれはなかなか出てきてるのではなかろうあまり夢でない聞いとるけど確かにめしっかりとしたこう役で出たのっていうのはあんまり印象には残ってないぐらいなのでただやっぱり光秀の丹波攻めの中ではかなりキーマンさようじゃな、はい、この方が亡くなった翌年に黒い城が落城するんですよなのでよう知っておるのそこまで,でよう知っておる登りましたよ黒い城あ,<笑>あと旗の家の八神城も登りました実体験があるあそこやっぱ攻め落とし刑事さん多分攻めてはないじゃないですか行ってないじゃないですか攻めとな山城相当ですあれ登るのに一時間半国半時間ぐらいはいかかるんですよなので相当な山城なんですけども三秀は散々この人にくるあの丹波の国主たち苦しめられたの必要絶対必要だと思うのでいや出てきたらば確実に肝になってくる男だから。<笑>期待したいいや期待したいやまとにそんななんかこの全然知らんもの出してくれるのわしも嬉しいことだろですよねすで旗の兄弟もね、うん、そこは明智光秀さんのあのお母さんおまきの方が
あの私が人質に行くから旗野家の幸福をっていうので,でそれあの貼り付けにされて亡くなってしまったみたいな話もあったりするので江戸時代にね有名な話ですけどそこもわしなそれなあり得るなと思うとんでだからその本能寺の変を何,をこ何がきっかけなのかっていうのは母上大事にしてたのそっかどういう話になってくるのかで一つあり得る話だなと思ってなありますね。さもうわ,わざわざだって地元に残るって言った方を連れてって巻き込んでしまってで信長はもう褒められないよってそこに繋がっていくんだあ,ありえるのもしかしたらいくつか一緒に同時に起こるやもしれんけどなだからの光秀と敵対した人光秀の身内になったけど結果的に光秀を苦しめた人これどっちも楽しみです、ね、楽しみじゃないや誠に楽しみっちゅうことで、はい、あのもうずいぶんと盛り上がってまいったんじゃけども、キリンが来るについては、実はもうここで一旦姉妹と愛なり申して、姉妹ですか、ありがとうございます。いやまあ話が尽きる、尽きるとかも,もうそれは現にたぎっておる。たぎってます。誠にたぎっておる。誠にのあのぜひぜひこの先のキリンが来るもあの歴史くんのチャンネルの方でも裏実況というものでやっとるようにちょっとなんかみんなにぜひ説明してちょうよ。こんな具合に説明しちょうよと。副音声。なんかいろいろあるじゃないですか副音声をポンポンと流れるような番組がいろいろあったりするんですけどその大河ドラマ版もあったら面白いなと思ってですね私が一人、えー、同時進行でまああの映像は流さないんですけど私がそれを見ながら、えー、聞きながらただお酒を飲みながらなんか今みたいな話を喋ってるというのをやっておりますなるほど<笑>なので皆さんもあのお酒笹をですね笹を手元にこう一緒に飲みながらああでもないこうでもないっていう話をしながらですね大河ドラマ一緒に楽しんでいただければというようなのをやっておりますゆったりと楽しめるゆったりとです、はい、なのでそれを見た後まあ見る前でもいいですけども前田啓二さんがですね勉強になるあのその大河ドラマの解説を見ていただいてという感じですねうまいつなげ方をいたすなはい、えー、これで私生きてまいります<笑><笑>人たらしじゃない<笑>秀吉様の方を読みすぎではないか<笑>まあしかしながら歴史君はこのキリンが来るだけでなく、はい、上角に実際に足を運んでおったりと、はい、またギンスの遊戯のはい、あ、そう、ゲーム、そうなんです、今、お城が、あのー、娘さんになってんですよ、意味わかんないと思いますけど。<笑>いや、もうな、もう良いんじゃ、もう、わしらのな、<笑>名前もなかった刀剣に勝手に名前つけてな。<笑>擬人化もしとるでも。それと同じです、お城が今、擬人化されてて、ゲームになってて、面白いんですよ、これが。<笑>まあ、そのような歴史の話は、月のところではござるけども、はい、あのー、みんなぜひともな、レシキュンのチャンネルを、えー、チャンネル登録をいたして。お願いします歴史というもののな文化をな今生きる者たちに私は紡いでほしいと思っとるで楽しいですからね歴史はさよう、はい、ぜひぜひあの実際に足を運んで話を聞くこともな歴史くんの方はできもす上にぜひ歴史くんを調べてちょうよでは皆の衆、はい、これにてしまいとアイドルで、はい、決め台詞で締めたいんじゃなんだっけ YouTube また会う YouTube また会う YouTube もうよいかいや皆の衆共に参ろうぞせーのまた会う YouTube チャンネル登録をいたせ。